السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا للظالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين شو بيا ديني بهيرا قطي شان كيف يعجك نبي صلى الله عليه وسلم اكتي نصيحة نيه قطع بلبو الله سبحانه وتعالى اما در كي اي بيدي بيدي مانوش كوي سشتي كورا چن اي بوغ نبي صلى الله عليه وسلم كي اما در تيچار كوري پاتيا چن اي جانو نبي صلى الله عليه وسلم اما در كي شندر شندر تيني اپدش ديا چن اصيحت كورا چن الله سبحانه وتعالى تيني كورا مجد اولا كورا چن نبي صلى الله عليه وسلم بيبين بيبين حدثه تيني بيشي قولو اسبس شكورا چن বিশেষ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়তের মধ্যে একটি ওসিয়ত হলো রাগকে সংবরণ করা যারা মুমিন মুত্তাকি পরহেজগার তারা তাদের রাগকে কন্ট্রোল করবেন মানুষ মাত্রই কিন্তু তার রাগ রয়েছে আর এই রাগগুলি মূলত দুই ধরনের রাগ একটি হচ্ছে প্রশংসনীয় রাগ এটি সবার করা উচিত বরং কখনো কখনো এমন হতে পারে মুমিনের জন্য রাগ করাটি ফরজ কেননা সেটি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য সন্তুষ্ট করার জন্য যেমন তিনি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাগ করেছিলেন বিশেষ করে যুদ্ধের ময়দানে তিনি যদি যুদ্ধের ময়দানে রাগ না করেন তাহলে কিন্তু শত্রু পক্ষকে আঘাত করতে পারেন না আল্লাহ বিরোধী যারা তাদেরকে কিন্তু আঘাত করতে পারেন না অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে যখন স্ত্রী পরিবার আত্মীয় স্বজন যখন দিন বিরোধী কাজ করবে সেই মুহূর্তে যদি পিতা অথবা স্বামী যিনি দায়িত্বশীল তিনি নির্দ্বিধায় মেনে নেন তাহলে এটিকে কিন্তু কাপুরুষ বলে এটি মমিনের স্বভাব নয় এই মুহূর্তে তিনি নসিহত করবেন নসিহতে যদি গ্রহণ না হয় না করে নসিহত যদি গ্রহণ না করে তাহলে অনেক সময় রাগ করতে হবে এটি মমিনের গুণ সন্তান নামাজ পড়ে না অনেক পিতা মাতা তো রয়েছেন কিছুই বলেন না হ্যাঁ বলেছেন উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু তিনি রেগে কথা বলছেন না না এটি কিন্তু ঠিক হবে না মমিনের স্বভাব হলো এই মুহূর্তে তিনি রাগ করবেন আল্লাহ নবী তাকে প্রহার করতে বলেছেন ও দ্রিবু হুম আলাইহা ওহুম আবনা ও আশ্রে সিনি যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় নামাজ যদি না পড়ে এই ক্ষেত্রে আদর ভালোবাসা দিয়ে যদি রাখা হয় রাগ না করা হয় না এটি মমিনের গুণ নয় এই ক্ষেত্রে আল্লাহ নেবি বলেছেন তাদেরকে প্রহার করতে হবে প্রহার করা এটিও কিন্তু এই বাদাত আর রাগ করা ওই বাদাত যখন অবাধ্য হয়ে পড়বে এই ক্ষেত্রে রাগ করতে হবে আর আদবের কিছু মায়ের কিন্তু দিতে হবে ভাবতে হবে এটি আদবের মায়ের বলে এই জন্য আমরা বলবো যারা মেন তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চিত্তে রাগ করবেন আর दुनिया भी जो छोट विषय रे से कड़े देवें हटात कर चलार पथे अपन शर शर लेगे गल एम तो अवस्था अपन करण ही अपनी राग करबें क्योंकि सरि भाई तो भूल कर फेले खेल करते अपना अन्या कर बस आनी उठे बोल उठे जो आबादा हिट दिए कथा बोलें अरे चोक रेखे कथाय अपनी पद दिए चलें ধাক্কা ধাক্কি শুরু হয়ে গেল না এখানে এক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হতে হবে এই ক্ষেত্রটি আপনারও হতে পারত যে আপনার ভুলের কারণে তাকে আঘাত তাকে তার শরীরে আঘাত লাগতে পারত যেমনটি তার হয়েছে এই ক্ষেত্রে রাগ না করা অনুরূপভাবে অনেক সময় আমরা দেখি স্ত্রীর কাছে রাগ করা ছোট্ট বিষয় নিয়ে আজকে তরকারি ঝাল হয়ে গেছে কেন লবণ বেশি হলো কেন কম হলো কেন না এগুলো রাগের বিষয় না এই ক্ষেত্রে যারা সুপুরুষ যারা মেন এই ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হবেন ছোট বিষয়গুলো যেগুলো রাগের বিষয় সেগুলোকে তিনি কন্ট্রোল করবেন 
এটি হলো মুমিনের স্বভাব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মুমিনের স্বভাব বর্ণনা করেছেন ওয়াল কাযিমিন আল গাইদ ওয়াল আফিনা আনিন নাস ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন ওয়াল কাযিমিন আল গাইদ তারা রাগকে হজম করে ফেলে কন্ট্রোল করে ফেলে কঠিন মুহূর্তে রাগকে কন্ট্রোল করতে পারে মুমিন হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না হঠাৎ করে চড়াও হবে না কেননা মুমিনের স্বভাব হলো তারা অনেক সময় রাগকে কন্ট্রোল করবে এবং মানুষকে ক্ষমা করে দিল সুবহানাল্লাহিলহামদে ক্ষমা করে ক্ষমা করে দেওয়ার গুণ অত্যন্ত সুন্দর একটি গুণ রাগকে দমন করা যেমন একটি গুণ অত্যন্ত সুন্দর গুণ এটি মুমিনের গুণ একই ভাবে ক্ষমা করার অভ্যাস এটি কিন্তু মুমিনের গুণ যেহেতু আমরা রাগ নিয়ে কথা বলছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এরপরে বলেছেন ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন যারা সৎ পরায়ণ সৎ কর্মশীল তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন আল্লাহু আকবার এজন্য রাগকে কন্ট্রোল করতে হবে যেগুলো অতিরিক্ত রাগ যে রাগগুলি যে কর্মগুলির ফলে আমার দ্বীনের সাথে এমন কোন বিষয় জড়িয়ে নাই দুনিয়াবি ছোট বিষয় নিয়ে রাগ করা না এটি মুমিনের গুণ নয় এই ক্ষেত্রে রাগকে কন্ট্রোল করবে সুপ্রিয় দিনী ভাই বন্ধুগণ আল্লাহ নবীর কাছে এক ব্যক্তি তিনি আসলেন যে হাদিসটি আবু হরের অবদিলতানা থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদিস এক ব্যক্তি এসে বলেন আন্না রজুলন কল আলী নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আউসিনি হে আল্লাহ রসুল আমাকে আপনি ওসিয়ত করুন নসিহত করুন আল্লাহ নবী বললেন লা তক দব তুমি রাগ করো না ফরদ্দাদা মেরন কল লা তক দব রাহুল বুখারি তিনি আবারও আল্লাহ নবীকে বলছিলেন যে আরো নসিহত করুন আল্লাহ নবী বলছিলেন রাগ করো না আবারও বলছিলেন আরো নসিহত করুন আল্লাহ নবী বলছিলেন লা তক দব রাগ করো না আল্লাহ আকবর এতে অনেক কিছু দিক নিহত রয়েছে যারা মেন হবেন তাদের গুণই হবে রাগকে কন্ট্রোল করা আল্লাহ নবী থেকে হাদিসে আছে রাগের মুহূর্তে কুস্তিতে কাউকে হারিয়ে ফেলা এটি কিন্তু বড় বীরের বা যারা কুস্তি করে জিতে যায় এটি এটি ওই বীরের লক্ষণ নয় কিন্তু জিতে যাওয়ার লক্ষণ নয় বরং সে সময় নিজেকে কন্ট্রোল করা সুন্দরভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা সুন্দরভাবে আপনার ডিসিশন নেওয়া এটি হচ্ছে মমিনের গুণ রাগ না করা আল্লাহ নবীকে বলছিলেন যে হে আল্লাহ রসুল আমাকে নসিহত করুন আল্লাহ নবী একটি কথা বললেন কেননা রাগের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ হয় এগুলো কিন্তু বেশিরভাগ অন্যায় হয় আমাদের সমাজে আমরা তো জানি যারা বউকে তালাক দেন তারা আদর ভালোবাসা করে দেন ছোট্ট বিষয় নিয়ে এই ধরনের প্রতিনিয়ত মাসআলা আমাদের কাছে আসে ভাইরা জিজ্ঞাসাবাদ করেন হোয়াটসঅ্যাপে জিজ্ঞাসাবাদ করেন সরাসরি ফোনে জিজ্ঞেস ফোনে জিজ্ঞাসাবাদ করেন যে রাগের মাথায় বউকে তালাক দিয়ে ফেলেছে তাদেরকে উত্তর এইভাবেই দিতে হয় আরে ভাই রাগ করেই তো বউকে কেউ তালাক দেয় সরাসরি তো কেউ তালাক দেয় না যে তোমাকে আমি অনেক আদর করি ভালোবাসি তোমাকে আমি তালাক দিয়ে দিলাম তুমি চলে যাও এই কথাটা কেউ বলে না রাগ করেই কিন্তু এগুলো হয় অনেক সময় হত্যার মতো বড় ধরনের জঘন্য অপরাধ এটি ওই রাগের মুহূর্তে কিন্তু হয় এই জন্য যত ধরনের অঘটনগুলো আমরা সমাজে দেখি এগুলো কিন্তু রাগের মাধ্যমে হয়ে থাকে রাগ যখন হয় মানুষ তখন নিজকে সংবরণ করা উচিত এই জন্য নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম নসিহত করছিলেন আল্লাহ নবীর নসিহত লা তক দব আরে রাগ করো না লা তক দব রাগ করো না তিনি নসিহত আল্লাহ নবীর কাছে চাচ্ছিলেন আল্লাহ নবী নসিহত করছিলেন এখান থেকে কিন্তু আমরা গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি এই জন্য আমাদেরকে রাগকে সংবরণ করতে হবে দমন করতে হবে কন্ট্রোল করতে হবে এটি মমিনের গুণ আর কি আমরা হাদিস পড়ব যে হাদিসটি তিরমিজে এসেছে হাদিস বর্ণনা করেছেন আবু হরই রবদিল্লাহু নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি আগমন করলেন এসে বললেন আল্লিমনি সেই আন ওয়ালা তুকসির আলী আই হে আল্লাহ রসুল আমাকে আপনি এমন কিছু শিক্ষা দিন এমন কিছু জ্ঞান দিন যেটি আমি গ্রহণ করব তবে অধিক কিন্তু বলবেন না যেটি আমি পালন করতে পারবো না আল্লাহ আকবর আল্লাহ নবীকে বললেন সুন্দরভাবে তিনি বলছেন যে আমাকে কিছু শিক্ষা দেন আর এটি যেন আমার কাছে ভারী না হয়ে যায় বেশি না হয় আমি যেন পালন করতে পারি আল্লাহ নবীকে তিনি যখন বললেন নবী মুহম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে বললেন লা তক দব রাগ করো না রাগ করো না ফরদ্দালিকা মেরান কুল্লু দালিকে আকুল লা তক দব ওই ব্যক্তি বারবার বলছিলেন একই ভাষা শুধু বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত হয়েছে 
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছিলেন লা তাগদার এজন্য আমরা আমাদের রাগকে সংবরণ করব কন্ট্রোল করব আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ তাআলা আমাদের সর্ব অবস্থাতে অন্যায় যে রাগগুলি রয়েছে সেগুলোকে খুব সুন্দরভাবে নিজকে নিজকে শালীনতার সাথে কন্ট্রোল করার তৌফিক দান করুন ও সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ